दिन थियो बुधवार असोज तेईस गते अल थी दुई हजार उन्साठी एटा न्यूज पेपर को फ्रंट पेज में स्टोरी को हेडलाइन थी हिमनगरी को रंगीन रात विश्वमणि सुवेदी और यादव प्रसाद पांडे ने लिखे ये स्टोरी जन आस्था नामक विक्ली न्यूज पेपर ने पब्लिश कर प्रदेश में नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में उन्नीर को अनुसार होने गे प्रोस्टिट्यूशन लव अफेयर्स आदि को बारे में खुलासा कर दिया जसरी लेखी थी जन आस्था में यो खबर छापिन ते बेला को एबनर्मल भे थे क्योंकि उन्नीर को इमेज नई खुलासा करने तहलका पिटने रस्त खाल पत्रकारिता करने फर्म भर थी जन आस्था ने यस्त खबर बेला बेला छापी रहो यह खबर भी कई दिन में तीक सेलाहार जानते होगा केवल एवटा कुरा नो थी ते आर्टिकलस छापी को यह फोटो ते बेला को एकदम चर्चित तथा यंग एक्ट्रेस शीषा कार्की को फुल्ली नेकेट फोटो में एक्सप्लेन नहीं कर नसकिने रुमिशन रसले भर यी आँखा क्लियरली देखना सकन्थ्यो रापी को यही फोटो शीषा को करियर और रिनेसनशिप को मात्र न भार उनको जीवन नहीं हिंदू को कारण बन पुगो तो फोटो पत्रि में पब्लिश भे हप्ता दिन भी नबित्द आत्महत्या करे शीषा कार्की तस्त ट्राजिक पोइंटसम कसरी पुगे त्यांसम उन लियाई पुराव में कस को हाथ थी रीपी पत्रकारिता और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का महिला अवस्था अलग भी उस्त कि फरक आगे नमस्कार मरोज कार्की रोजे कुरा को आज को भिडियो में मैं विषय में रहकर कुरा शीषा कार्की जम्मा चौबीस वर्ष की थीं और फिल्म इंडस्ट्री में आयो छ वर्षम उनके दुई दर्जन भाग बड़ी मूवी खेली सकें थी एक्सक्यूज भी के तपाई मलाई साथ दिन सक्नुहुन्छ माफ गर्नुस् तपाई तामाङ सेलोको पहिरनमा हुनुहुन्छ म गुनी चेलीको त्यसैले तपाईको जोरी म हैन अरु नै रोज्नुस् एकदमै राम्री र ट्यालेन्टेड भएकाले उनी सपोर्टिङ रोलहरुबाट विस्तारै लीड रोल हुँदै स्टारका रूपमा उदाउँदै थिए तर त्यो एउटै समाचार र फोटोले उनको 6 वर्षको मेहनत र पुरै जिन्दगी नै बर्बाद पारिदियो त्यो फोटो हेर्दा शीषाको अनुहारको पीडा नै महसुस हुन्छ आँखाभरि आँसु बोकेर कोहीसँग डराइरहेको जस्तो देखिने उनको फोटोको तल सारिस्टिकली लेखिएको थियो के तपाईँ यो नेपाली हिरोइनलाई चिन्नुहुन्छ त्यस न्यूजमा शीषा कार्कीसँगै जलसा करिश्मा मानन्द निरुता सिंह पूजा चन्द लगायतका नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीका अरू थुप्रै नायिकाहरू पनि यो व्यवसायमा लागेको र पाँचदेखि दस हजार रुपियाँमा नै व्यापारी प्रहरीका हाकिमहरू र उच्च अहुदाका मानिसहरूका लागि उपलब्ध हुने भनेर घिनलाग्दो आरोप लगाइएको थियो तर ती कुनै पनि आरोपहरू प्रमाणित गर्ने तथ्य र प्रमाण त्यो समाचारमा कतै थिएन आपको कुछ प्रमाणित करना को लगी रो जस्तों देखा का लगी पत्रिका ने शीषा कार्की को न्यूड फोटो छापे थी तेल समाचार ने शीषाला सब भाग बड़ी असर पारियो तो फोटो पब्लिश भे बेला शीषा को इंगेजमेंट भी भैस और बीहे को तैयारी होते थे फोटो उनको होने वाला श्रीमान ने देखे शीषा ने जी नहीं साइड को स्टोरी बुझाऊन खोज्ता भी उन्नीर को संबंध टुट्यो शीषा को एक साथी अनुसार तीन बेलासम शीषा सकेसम स्ट्रंग राइट कर नहीं खोजि थी तर उन साथ दिखने सोसाइटी रन महिला उनथ दिएन उठे दोष दिए तर लाइफ में बिस्तार नर्मल ट्रैक में लिया उनके एकदम नराम एक्सपीरियंस भोग् पर्यटन उन्नी एट ब्यूटी सेलून छिर्दा एट महिला स्टाफ ने आज तो फुल कपड़ा में आने भाई त बिना कपड़ा नहीं हिड़ने बानी लगा जो लगे थे मैं वाक थी ते पी उ पार्लर बा दौड़ी निस्किन तेरे को कई घंटा पच्चीस नई उनको डेड बडी उनको घर में भेटे थी भिडियो में अगड़ी बढ़ु भाग अगड़ी यदि तब नया इंटरनेट कनेक्शन का रूप में वर्ल्ड लिंक जोड़ना चाहूँ तब को लगी दुईवटा खोजे खबर पैलो अब तैं घरम बसर वर्ल्ड लिंक को नया कनेक्शन जोड़न सकूँ और दोसों हम व्यूअर्स भाई कारण तब को लगी एट स्पेशल अफर भी है तब इंटरनेट कनेक्शन लिना का लगी वर्ल्ड लिंक डट कम डट एंड पी वेबसाइट में गए आपूला चाहिए प्लान छनौट करें बाई प्लान में क्लिक करेस डिटेल्स हाँ रजिस्टर करूस ते पच्ची नजिक पर्ने वर्ल्ड लिंक को ब्रांच आपूला सजी होने डेट और टाइम अभी इंटरनेट जोड़ने पर्ने एड्रेस और गुगल मैप लोकेशन राखे प्रोसिड टू पेमेंट कर ते पी तल्ती वा ई सेवा मध्य कुछ एक वालेट बा पेमेंट करूस इस पच्चीस तक स्थान दिन र समय में वर्ल्ड लिंक को इंस्टलेसन टीम ने नया कनेक्शन जोड़ीदिने प्रोजेक्ट कुरा को भ्यूअर्स को लगी स्पेशल अफर अनुसार कुपन कोड पीके फिफ्टी लगा सौ नया कनेक्शन लिदा यह पीके फिफ्टी कुपन कोड प्रयोग करने पैलो पचास जान कस्टमर्स टेन पर्सेंट को स्पेशल डिस्काउंट पाने यह डिस्काउंट तीन वा बाहर महीना को पैकेज लिने नया कस्टमर को लगी मात्र हो रहा अप्रिल थर्टी सम्म को लगी मात्र भैल्यूड होने तेल ढिल नगरी नया कनेक्शन लिना को लगी वर्ल्ड लिंक को वेबसाइट में गए पीके फिफ्टी कुपन कोड को प्रयोग अब भिडियो में अगड़ी बढ़ऊ शीषा को आत्महत्या इन्वेस्टिगेशन करते पुलिस ने शीषा को फोटो खींचे घर पत्ता लगता तो घर प्रहरी को जागिर छोड़कर फोटो पत्रकार भैया उद्धव भंडारी को कोई आफंत को भाग पत्ता लगा 
पछि भण्डारीले शिशालाई 8000 रुपैया दिएर त्यो फोटो खिचेको हो भनेर बताएको पाइन्छ तर अरु जर्नलिस्ट र शिशाको फ्यामिली मेम्बर्सहरुको अनुसार उनलाई भण्डारी र अर्को फिल्म डाइरेक्टर मिलेर जबरजस्ती नाङ्गो बनाई फोटो खिचेका थिए उन त शिशाको त्यो तस्बिर हेर्दा पनि जबरजस्ती नै खिचेको भनेर प्रश्न देखिन्छ अनि शिशाले पनि सुरुमै उनीहरुले जबरजस्ती आफ्नो फोटो खिचेको भनेर पुलिसलाई कम्प्लेन्ट पनि गरेकी थिइन् तर यसमा पुलिसले खास केही एक्सन नै लिएन त्यसपछि पनि शिशा र उनका बुवाले फोटो सार्वजनिक नगर्नु भनेर डेढ वर्षसम्म अनुरोध पनि गरेका थिए फोटोग्राफर भण्डारीसँग फिल्म रिट्रिभ गर्नको लागि उनी गएकी पनि थिइन् तर त्यस बेलासम्म भण्डारीले जन आस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई त्यो फोटो जिम्मा लगाइसकेका थिए भनिन्छ त्यो फोटो जन आस्थामा छापिनु भन्दा डेढ वर्ष अगाडि नै खिचेको थियो र फोटो खिचेदेखि न्युज पेपरमा पब्लिस नहुन्जेलसम्मको पिरियडमा त्यही फोटो देखाएर उनीहरूले बारम्बार उनलाई ब्ल्याकमेल गरिराखेका थिए यो कुरा उनको इन्गेजमेन्ट पछिसम्म पनि निरन्तर नै भइरह्यो पछि किशोर शेषले पनि शिशालाई त्यस्तो नराम्रो काम नगर्न भनेर बारम्बार सम्झाएको र वान पनि गरेको तर उनले कुरा नसुनेपछि सही बाटोमा ल्याउनको लागि त्यो कदम चालेको भनेर बताएका थिए भण्डारीले पनि आफूले उनलाई सुधार्नका लागि र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई सफा गर्नका लागि शिशालाई आठ हजार रुपियाँ दिएर बोलाएको र फोटो खिचेको बताएका थिए उनले आफूलाई महान देखाउन खोजे पनि काठमाडौँका तत्कालीन डिआइजी अमर सिंह शाहले राम्रोको लागि अपराध गरेको भन्दै आफूलाई सफा देखाउने अपराधीहरूको मानसिकता नै भएको भनेर बताएका थिए श्रेष्ठ र भण्डारीको यो आफ्नो एक्सन जतिसुकै गिरेको भए पनि त्यसको कारण समाजलाई सफा राख्न र समाजकै राम्रोको लागि गरेको भनेर मान्नु कमनली क्रिमिनल्सहरूमा भेटिने माइन्डसेट हो अझ किशोरले त आफूसँग पाँचवटा एकदमै अश्लील फोटोहरू भएको र त्यसमध्ये सबैभन्दा र अलि सभ्य फोटो छानेर पब्लिस गरेको भनेर आफ्नो स्टेटमेन्टमा भनेको सुन्दा पनि उनलाई आफूले कत्रो ठुलो अपराध गरेको भनेर रियलाइज नै नभएको भनेर बुझ्न सकिन्छ र त्यसरी छापिएको फोटोले टाइटलमा लेखिएको अनुसारको रङ्गीन रात नभएर नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री र पत्रकारिताको बाहिर नदेखेको एकदमै कालो र घिनलाग्दो अवस्था चाहिँ प्रष्ट गरेको थियो र त्यही कालो अवस्थाले शिषाको ज्यान लिएको थियो शिषा कार्कीको मृत्यु भएपछि माइती घर मण्डलामा ठुलो प्रोटेस्ट भयो नेपाली सिनेमाका ठुला ठुला सेलिब्रिटीहरूले पनि प्रोटेस्टमा भाग लिँदै किशोर श्रेष्ठ जन आस्थाको विरोध गरेर कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरे भारी विरोध र आलोचनापछि त्यस बेलाको प्राइम मिनिस्टर लोकेन्द्र बहादुर चन्दले पनि फिल्म एसोसिएसनका मान्छेहरूलाई भेटेर यो विषय राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन हुनेछ भनेर आफैले पनि यो कार्यको निन्दा गरेका थिए फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएसनले कार्की जिउँदो हुँदै गर्दाखेरि श्रेष्ठ जन आस्था विरुद्ध कडा कदम चाल्नको लागि केस फाइल पनि गरेका थिए तर नेपालमा डिफेमेसनको म्याक्सिमम पनिसमेन्ट जम्मा पाँच हजार जरिमाना र दुई वर्षको सजाय थियो र सार्वजनिक अपराधको केस लगाउँदा पनि म्याक्सिमम पनिसमेन्ट दस हजार रुपियाँ र दुई वर्षको जेल मात्र हुने थियो आत्महत्या गर्न उक्साउने वा बाध्य बनाउने अपराधको लागि त झन् कानुनमा केही सजाय नै उल्लेख थिएन तर पनि वुमेन्स राइट एडभोकेटहरूको मदतले त्रिषाको परिवारले हत्याकै मुद्दा लगाएर अगाडि बढ्न खोजे तर दुर्भाग्यवश किशोर श्रेष्ठ चाँचुने मानिस भने थिएनन् उनी कतिसम्म पहुँच भएको मानिस हुन् भनेर तपाईँलाई आइडिया दिन उनीबारे केही कुरा सुनौँ त्यस बेला एमालेका शक्तिशाली नेता र पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतम किशोर श्रेष्ठको नजिकका मान्छे थिए सेन्सेसनल न्युज दिने बहानामा कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न सक्ने उनको पत्रिकाले नेपालको पूरै जर्नलिज्म स्ट्यान्डर्डलाई नै क्वेसन गर्न बाध्य बनाउने गर्दथ्यो र पनि उनको पत्रिका जन आस्था कवर्गको न्युज पेपर मानिन्थ्यो उनीसँग न्यू खोज्यो कि जन आस्थाले जे पनि छापिदिन सक्थ्यो भन्ने डर मानिसहरूलाई थियो त्यसैले उनलाई सहयोग गर्नु नै सबैको लागि एकदमै राम्रो विकल्प थियो एउटा सामान्य सदस्य बनेर प्रेस काउन्सिलमा छिरेका उनी प्रेस काउन्सिलको अन्तरिम अध्यक्ष पनि हुन पुगे यति मात्र होइन उनले भिभिआइपीहरूले मात्र पाउने विशेष सुविधा सहितको रातो पासपोर्ट पनि पाएका थिए तर यो उनले आफ्नो पोस्ट वा अरू केहीले गर्दाखेरि होइन एउटा मन्त्रीको सिफारिस पछि पाएका थिए किशोर शेषले प्रेस काउन्सिलमा भएको कारण रातो पासपोर्ट पाएका छैनछन् अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर मोहरा परराष्ट्र मन्त्री भएका बेला श्रेष्ठलाई रातो पासपोर्ट दिन मन्त्रीले भनेपछि टिप्पणी उठाएको पासपोर्ट विभागका प्रमुख रामकाज खड्का बताउँछन् जेहोस् चाँचुने मानिसले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु भनेर सोच्न पनि बेकार थियो त्यसैले उनको न्युज पेपरलाई त्यस्ता न्युजहरू छाप्नबाट रोक्न सक्ने कोही पनि थिएन त्यसैले जन आस्थाका समाचारहरूको सयौँ भिक्टिमहरू भइरहेका थिए तिनीमध्ये एक भिक्टिम लन्डनमा बस्ने गरेकी क्षमता ढकाल पनि हुन् जन आस्थाले उनको बारेमा पनि त्यस्तै समाचार छापेको थियो सुन्दरीको जालमा धेरै सकाब भन्ने शीर्षकमा उनको व्यक्तिगत फोटो सहित त्यो समाचार पनि चरित्र हत्या गर्ने इन्टेन्सनले नै छापिएको थियो क्षमताले त्यो भ्रामक समाचार र फोटो पब्लिस गर्ने पत्रिकासँग लड्ने विचार गरिन् तर उनको परिवारले अर्को शिशा नहुनु भन्दै उनलाई चुप लागेर बस्न भन्छन् मेरो पर्सनल इस्यूहरू उहाँहरूले कुन आधारमा पत्रिकामा लेख्नुभयो होइन जब यस्तो टर्चर मलाई भयो कि मैले मुद्दा हाल्छु भन्दाखेरि मेरो प्यारेन्ट्सले चाहिँ टोल्ड मी वी डोन्ट वान्ट यू टू बी लाइक अ सिसा कार्की भनेर लेट्स नट इन्भल्व भन्नुभयो त्यही भएर म एक महिना चुप लागेँ तर आई कु नट टलरेट तर खुल्लम खुल्ला गरिएको त्यस्तो बेजती खप्न नसकेपछि
समाचार समाचार एक तरफ ही नई बैलेंस होनी समाचार में दावी करमाणित करने प्रमाण राखि पर्च तर यी अधिकांश समाचार में प्रमाण होना कथा चोक को चिया पसल में बसर सुनाइक कथा जस्तु शीर्षा लगाय का नायिका आरोप लगे लेखे समाचार भी यस्त कथा भर मात्र थी कुछ प्रमाण थे तर तस्त समाचार लेखने पत्रकार और छाप्न सहमति दिने संपादक इस प्रति कति जवाबदेही भी थे न तो कसले उन्नी जवाबदेही बना सक थी ये सब जसो कुछ शीर्षा को सुसाइड पछाड़ी का अवस्था हो तर अ प्रभावशाली नहीं रहकर किशोर तीखे झन बड़ी प्रभावशाली थे उनको नेटवर्क रौ जताथत थी तेलिए हो तेत्रो विरोध और प्रदर्शन होता किशोर शेष फरार भई रहे अभी समाचार लेखने चाहे छोटो समय का लगी हिरासत में राखियो और मुद्दा चलाइए तर ते पच्ची किशोर लगाय ती पत्रकार अदालत ने सफाई दिए रवि लमी छाने के न्यूज ट्वेंटी फोर में आज भाग करीब पांच वर्ष अगड़ी यह कुछ निले थे ते बेला किशोर शेष ने उनके रिप्लाई करें काउंसिल के बारे में हमारे अफिशर अब कुछ करो तो फोटो खींचने फोटो पत्रकार उद्धव भंडारी के सजा भाई उन्नी फोटो छापिदा स्कटलैंड में थे उन्नी आपू प्रहरी को सब इंस्पेक्टर होता माओवादी का डेप्युटी कमांडर को हत्या कर रेस को बदला लीन को लगी माओवादी ने आपूला मोस्ट वांटेड को सूची में राखे ने आपू ने असुरक्षित दावी करते उत असाइलम बस्ने तैयारी भी करें तरह ते बीच शीर्षा कार्क को आत्महत्या का कुछ बिगाड़ो उ असाइलम को पटक पटक ट्राई कर नएर लस्ट में उन्नी दुई हजार सात तीर नेपालमें डिपोर्ट होना लगा थे अभी नेपाल फर्कन ही पर्ने भे अं आुप्रे का झंझट भोग् पर्ने भे उनके असाइलम लिने कार्यालय में नई आत्महत्या कर स्पेशली फिल्म र मोडल इंडस्ट्री को असमा भी महिला होने पब्लिक को भ्यू होस् वा मीडिया को हेडलाइंस उन्नी जेनरली कसरी कसरी सेक्सुअलाइज कर शीशन बानियाल ने आपू एज अ फोटोग्राफर काम सुरू कर देखे डार्क साइड अफ मोडल इंडस्ट्री को बारे में इसी सुना थे मेरे दिमागम पसे कि इवेन्ट तो इट्स समथिंग एल्स के बुझ त्या चालीस पचास जान बुढ़ा तो एटा दाई से चिने को उसे अर्गनाइज कर रहा है तर भि अर्क होता के लाइक इवेन्ट सुरू भो गीत सीत बजा सुरू भो ते पी तो आई डोट मीन टू एफ अफेन्ड एनी वन तर एक दुईजना केटी थोड़ी जो चाहे लाइक बिस्तार गए तो क्या खाक में बस्ना थाली सके बुझ इन्वाइरोमेंट के अभी लसेट वोट द फक इज एम यू के भैर है लाइक नाइन्टी नाइन पर्सेंट अलमोस्ट एवरी वन दर इज वेरी सो जो मडलिंग आओ तर ते अर्क भैर किके मोडल इंडस्ट्रीक एकजा भिक्टिम सुष्मिता देवी ने समय सोशल मीडिया में सीरीज अफ भिडियो निले पीड़ा पोगे थी कस्त होने आपू फोर्टी फोर्टी फाइव थर्टी फाइव इयर्स को होनी दे गो टू फैशन सोज अू सी अब म अब म को छाने भाई टाइप एक्जैक्टली ओ मै गड मो दिमाग दुख तेई नहीं भैर थी तान्न खोजी रहे मन पर्यो लाइक ते ट्राइ टू फकिंग बेड के बाई जो लाइक अक्शन में बाई कर जो क्या एक्जैक्टली होने ये घटना सीमित मात्रा में होने घटना हो तर हम वरीपरी नहीं होने घटना हुई तर कई सीमित व्यक्ति वा इवेन्ट्स के फाउंडेशन नहीं यो टक्सिक बनाई सकता कि मोडल र एक्ट्रेस फील्ड में इंटर कर घटना एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट करूँ ननुलाइज करते लगा इसलिए रामसंग आपको काम कर इमेज भी अटोमेटिकली तस्त पर्सिव कर सब एक नजर ने हेरी जबकि प्रब्लम पूरा इंडस्ट्री में होना तेस में भैया कई फोहरी व्यक्ति में अल तो अज सेक्सुअल प्युरिटीसंग अब्सेस्ड भार भिक्टिमक गलती खोजने और देखाने सोसाइटी ने ते बेला शीर्षा कार्की के बक्सिंथ भाई आशा कर सकता अब फर्क आऊँ पत्रकारिता को जिससे अज्ञा फिमेल एक्टर्स और मोडल्स को पिछा छोड़े छेन म सदैव भू तो विशेषगरी नायिका तो हिंदी में दो दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात अर्थात दुई दिन को चमक दमक फेरी औंसी को रात तेजे यहाँ कसैले घमंड नगरे हो इंटरटेनमेंट जर्नलिज्म तीत सीरियली नलिने गए तपनी एक्टर्स को बारे में जानने उत्साह 
अडियस में बढ़ो क्रम में देखि यही कुरा को फायदा उठा जर्नलिस्टर ने सकेसम सेंसेशनल हेडलाइन और स्टोरी को खोजी में उमन लब्जेक्टिफाई करने ट्रेन अज रोक सकते छाइन जस्त शुक्रवार नेशनल विकली में छापी को यह आर्टिकल हेपो जिसमें प्रियंका कार्की विवाह पीछे उनके पैला जो अर्धनग्न लुगा लगाकर पिक्चर्स पोस्ट करना छोड़े और संस्कारी महिला भाग रि उनके यही पारा ने अगड़ी बढ़ने हो उनके घर घरी खाने और बुहारी बनने पक्का भर छापी थी पच्चीस द काठमंडू पोस्ट यही टपिक कवर करना को लगी उस प्रियंका कार्की ने नेशनल विकली में यह न्यूज को आवश्यकता नहीं नसन उठाएक थी रक्रुतिंग स्टैंडर्ड र महिला को मोरलिटी को स्टैंडर्ड गुड वा बैड श्रीमती वा बुहारी वाले डिटर्माइन कर प्रब्लमैटिक इरर होने उनके बने थी के के अधिकार आपको एक दशक भाग लमो करियर भैसा हर एक चोटी अंतर्वाता दिदा आवश्यक व प्रोफेसनल कोईसन चाहे एकदम कम सोधिने वाले थी लक रनेक्शन भाग बाहेक एक्ट्रेस के फिल्म में रोल पाने आधार अरुण छी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर नहीं सकते उसे पोइंट आउट भी करे थी अभी इंटरव्यूर को कुछ तो अज बड़ी बिग्री ऋषि धमला ने ऋचा शर्मासंग धमला को हमला में प्रश्न को शैली हेन चलचि क्षेत्र में अभिनय करने नायिका सब राइन खुशी पारे सब चलचित्र सब वा निरुदा सिंह को यह भिडियो को टाइटल हेन जिसमें उनको एक्टिंग को मेन्सन नहीं बरू निरुदा सिंह को प्रेम सेक्स और रोमांस को इसी भाई खुलासा भर राखी यहां एक्जापल्स अज एकदम धेरे मात्रा में जानने का कई जर्नलिस्टर ने इथिक्स रोरलिटी को बाउंड्रीज क्रस कर क्लिक बेटी टाइटल राखे अडियस ताने खेल मात्र रचि होना भी अडियस ये खाल कंटेन बड़ी कंज्यूम कर रुचाऊन रुरा ती कलाकार को प्रोफेसनल मात्र न भर पर्सनल लाइफ में कति गहरो असर पार्न सकता न तो जर्नलिस्ट को दिमाग में हो न तो अडियस को नहीं खास में सब भाई पैले यह प्रश्न होने पर्ने हो कि शीर्षा सुष्मिता जस्ता पढ़े लिखा टैलेंटेड यंग केटी राजधानी में आएर जे सकते हो तर उन्नी शक्ति रुँच भाग मानसरक हाथ में फस्ट पर्ने बाध्यता कसरी क्रिएट होना पुग्यो खैर यह एंसर करना को लगी देश का अनेक कमी कमजोरी प्रश्न आने पर्ने हु तर आज हम मश्न कर जर्नलिज्म को इथिक्स रटैंडर्ड फैक्ट चेकिंग में इंट्रेस्ट नहीं नदी भिक्टिम ब्लेमिंग वाला कें बनाइ र प्रश्न कर हम सोच अभी शक्ति रोच भाई मानस के जसोसुक घिनलाग्द क्राइम कर फ्रीली उन्कन रचन सकने चलन लिशा को घटना हुआ अलग इसी स्पीड में फैलिने गर सोशल मीडिया थे अलग तस्ता कुछ झन कति जाड़ो फैलिज हो रेस को प्रभाव अज कति धेरे पर्च हो इसलिए कति धेरे जीवन लैमेज कर सकता होगा रो डेज दुवटा कुरा रोक्न सकता पैलो हम अवेरनेसले रोसों फिर शीशा जस्ते अरु कोई भिक्टिम होता हमी कसरी प्रस्तुत होने हम व्यवहार के